Arkadaşlar merhabalar. Bu videodan itibaren clipper devrelerini yani kırpıcı devreleri e, bakacağız ve tüm varyasyonları ayrı ayrı e, çözeceğim. Ve bu e, tüm varyasyonları da e, video resmi olarak e, yükleyeceğim ve siz video resmine bakarak direktman hangi devrenin olduğunu anlayıp ilgili videoya hızlı bir şekilde ulaşacaksınız. Bunu e, planlıyoruz. Ve ilki olan buradaki isimlendirmelere şöyle bir baktığımızda pozitif, seri, basit. Pozitiflik şuradan geliyor. E, buradaki diyotun e, pozitif yani anot kısmının artıyı görmesi artı e, artıyı görmesine pozitif deniyor arkadaşlar. Yani bunu böyle bilsek yeterli. Seri denmesinin mantığı ise buradaki Output'un direnç üzerinden alınmasına seri eğer ki output'u diyot üzerinden alsaydık da buna paralel diyecektik. Basitlikten kastımız da şu burada sadece bir diyot bir direnç ve kaynaktan oluştuğu için de buna basit dedik. Bunun daha biased hali yani bir voltaj ile beslenmiş halinde de ekstra DC kaynaklar kullanırsak da ona ise bias hali diyeceğiz ya da başka bir isim vermeyi düşünüyorum. Şimdilik bununla başlayalım. Böyle bir örneğimizde nasıl çözeceğiz? Öncelikle onu bir düşünelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bunu hızlı bir şekilde çözmek için şöyle bir metot izleyeceğiz sizinle birlikte. İnşallah siz de bu metodu az çok kavrarsanız daha hızlı bir şekilde çözeceğimizi düşünüyorum. Şimdilik öncelikle birinci kuralım şu. Diyorum ki size Buradaki diyota odaklanıyorsunuz tamam mı? Bir diyota odaklan. Diyota odaklandıktan sonra diyotun geçirici, geçireceği taraftan düşünüyoruz. Şimdi size sorum şu. Diyot buradan gidince mi geçirir, buradan gidince mi geçirir diye soruyorum. Siz diyorsunuz ki eksi taraftan gidince geçirir. Şimdi geçirir dediğiniz tarafa bir input da işaret koyun. Yani şu demek bu ben şu an burayla uğraşacağım demek. Bu noktaya uğraşacağım demek ise... Bu kısma ne çizeceğim demek. T bölü 2 ile T arasına odaklandınız. Şu an geçiren tarafa odaklandınız. Geçiren taraf için ben ne çizeceğim? Şimdi bunu düşünüyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sonrasında ise buradan geçirdi dediniz. Buradan bir akım aktı diyelim. Bu taraftan aktığı zaman size şimdi sorum şu. İlk, ilk, ilk nereyi gördü? İlk eksiği gördü bakın yine eksi kısmı kimin ben kime odaklanıyorum veya auto çünkü ben kimi çiziyorum veya auto çiziyorum dolayısıyla ilk e, iyi çiz e, eksi kısmı gördü devam ediyorum şimdi henüz oraya buraya ne çizeceğim henüz bitmedi eksi tarafı gördüm ama işim bitmiyor sonrasında devre şu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar şimdi diyorum ki peki ben ne çizeceğim şimdi şurada veya auto odaklanın veya auto neyi görüyor arkadaşlar buradan akan bir akımı ve kimin üzerinde alınmış ve out şu i akımı şuraya gelir mi? Gelir. i var ve burada r ile çarptığım zaman v out'un ne olduğunu görüyorum. i çarpı r. Peki ilk nereden geçtim arkadaşlar? Eksi kısımdan geçtiğim için de yine önceki full wave'de de anlattığım gibi şu ilk kısımdan geçme olayına biraz alışalım lütfen. Eksi i çarpı r. Yani v inim ne kadarsa ki bunun da ben ne olduğunu biliyorum. Bunların hepsini bu arada ideal İdeal kısım içinse v out'un v in'i ne verirsem o olacağını görüyorum. v in'in demek ki ne olduğunu gördüm arkadaşlar. Daha doğrusu i çarpı r'nin v i o zaman v out'un eksi v i. Yani eksilikten dolayı eksi kısımda gördüm. Dolayısıyla eksi kısım için sonucu ne gördüm? Eksi olarak aynen kayıpsız ideal olduğu için bu şekilde yine burayı şu şekilde eksi v m olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Vm için, eksi Vm için şu tarafta eksi Vm tabii ki. Sonuçta burayı ne buldum? Eksi Vm. Şimdi nereye odaklanıyoruz? Şimdi bu tarafa odaklanıyorum. Pozitif kısma. Bu taraftan gönderirsem, bu taraftan gönderirsem ne olur arkadaşlar? Buradan geçirmeyeceği için herhangi bir i eşittir. i akımım nedir arkadaşlar? Sıfır. Aynı i akımı buraya da ulaştığı zaman eşittir sıfır. Ve out nedir? i çarpı. R'dir. Tamam ilk artı kısımdan geçiyor ama iğne arkadaşlar bu sıfır olduğu için sıfırdır. Dolayısıyla artı kısım için bu kısım için odaklandığımda ise sonucu ne buluyorum? Sıfır buluyorum. Dolayısıyla v out grafiğini bu şekilde çizmiş olduk arkadaşlar. Sırada varyasyon 2'yi izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.